ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഔട്ട്ലൈനിൽ നിന്ന് മൂന്നിലൊന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ്സസിൽ കവർ ചെയ്തുള്ളൂ ബാക്കി ടു തേർഡ് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം അതിന് വളരെയധികം സമയം വേണം എന്നാൽ അത് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഈ ഔട്ട് ലൈൻ അതിൽ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തമാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഔട്ട് ലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്തതോടെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലർ ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്ന് ശരിയായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ജോയിച്ചായന എനിക്കെന്നൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ജോയിച്ചായനോടും ജോസ് ചായന വാളിയറിൻ്റെ അടുത്ത് ജാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷ വേല ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ അന്നൊരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്വിക്കായിട്ട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചതിനനുസരിച്ച് ഏത് ഏരിയയിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയയിൽ നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നോ ഒന്നിലധികം കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ കൃപാവരം ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നാളെ കർത്താവിൻ്റെ ന്യായ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും അതിന് യാതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല ഒന്ന് ഒരിന്ത്യർ മൂന്നിനനുസരിച്ചും എബ്രായ ലേഖന ആറിനനുസരിച്ച് അഗ്നിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശോധന ഒരു പരിശോധനയിൽ കൂടെ നാം എല്ലാവരും കടന്നു പോകും വിശ്വാസികൾക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല എന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലും ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ച് ദൈവവചന ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു അതിൽ ഒരു വാക്കാണ് ബാലശിക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ മധ്യാകാശത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ അഗ്നിയും കൊണ്ട് ശോധന ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് ദൈവവചന ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് തന്ന കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കണക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല മറ്റുള്ളവരോട് ചോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളോട് കണക്ക് യോജിക്കുന്നത് എന്നോട് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടിയില്ലെന്ന് കർത്താവ് ഒരിക്കലും ചോദിക്കത്തില്ല കാരണം ഞാൻ പാട്ട് പാടുവാണെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് മുഴുവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും അതേസമയത്ത് വൈ യു വേർ നോട്ട് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ നിനക്ക് ഞാൻ ടീച്ചിങ്ങിന് തന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഓക്കെ എഴുപത് ശതമാനം അവസരങ്ങളിൽ നീ വിശ്വസ്തയോടെ പഠിപ്പിച്ചു ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം വൈ മകനെ എന്തുകൊണ്ട് നീ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നായിരിക്കും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും തന്ന ഒന്നോ ഒന്നിലധികം കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ കൃപാവരങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നാം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണ്ട നിക്ഷേപം ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ വളരുവാൻ വേണ്ടി വേണ്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ ചെയ്യണം മൂന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നിധിയായ സമയം നാം പ്രോപ്പർലി ഉപയോഗിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് വില പേശരുത് കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് ഇന്നത് തന്നാൽ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യാം എൻ്റെ കൊച്ചപ്പൻ എന്നോട് ചോദിച്ചതുപോലെ എടാ അവർ നിനക്ക് കാശൊന്നും തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് പോയി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുശ്രൂഷ നീ എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ മനോഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ എടുത്ത ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടവും അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മിൽ ഓരോ വ്യക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവൻ കൃഷിക്ക് മുൻപ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് പ്ലാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നവൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് പ്ലാൻ ആവശ്യമാണ് സ്ട്രാറ്റജി ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഓഡിയൻസ് ഒരു മൂന്നോ
ജന്മം തൊട്ട് പതിനഞ്ചാം വയസ്സ് വരെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ബാല്യം അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഇത് റഫ് ഒരു നമ്പർ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു പതിനാറ് തൊട്ട് നാൽപ്പത് വരെ യുവത്വം ആ കുട്ടികളുടെ നീടല്ല യുവാക്കളുടെ ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് അറുപത് വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മധ്യപ്രായമാണ് ആ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആളുകളുടെ നീഡ്സ് അല്ല യുവാക്കളുടെ യുവാക്കളുടെ അല്ല മിഡിൽ ഏജ്ഡ് അറുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് എഴുപത് വരെ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് സീനിയർ സിറ്റിസൻസിൻ്റെ നീഡല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ അവരുടെ അല്ല സീനിയർ സിറ്റിസൻസിൻ്റെത് എഴുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറല്ലേ നൂറല്ലേ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ അത് സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നീഡ്സ് വേറെ വേറെയാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വേറെയാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് തിരുവെഴുത്ത് തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യുവാക്കന്മാരെ വൃദ്ധന്മാർ സ്ത്രീകൾ എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ കാറ്റഗറിക്ക് അനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിഭിന്നമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ദൈവവചനം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബേസിസിൽ കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ജന്മം തൊട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ആ ഏജിൽ അവർക്ക് ആ അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശക്തി വളരെ അധികമാണ് എന്നാൽ ജന്മം തൊട്ട് പതിനഞ്ചാം വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള അനുഭവമില്ല അവർ വേണ്ടത്രയും വളർന്നിട്ടില്ല അനുഭവവും പക്വതയും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് വളരെ സിസ്റ്റമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് സദൃശവാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ നാം കാണുന്നത് സദൃശവാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആറ് പ്രോവേബ്സ് ട്വൻ്റി ടു സിക്സ് ബാലൻ നടക്കേണ്ട വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നല്ല അഭ്യസിക്കുക എന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പഠിപ്പിക്കുകയും അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അഭ്യസി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ലെക്ചർ നിനക്ക് പോയി നന്നായാൽ എന്ത് എന്ന് പേരൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ലെക്ചറിംഗ് ആണ് തിരുവഴുത്ത് ലെക്ചറിങ്ങിനെ കുറിച്ചല്ല അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ദൈവം അവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഒരു റഫ്ലി ഒരു പതിനഞ്ചൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ നർച്ചർ ചെയ്യുക മെൻറ്റർ ചെയ്യുക അത് പേരൻസിൻ്റെ ചുമതലയാണ് വേർപാട് സഭയിൽ ചില പ്രാക്ടീസസ് പണ്ട് തൊട്ടുണ്ടല്ലോ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അപ്പ അല്ലെ മമ്മി ഡാഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പേരൻസ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളുണ്ട് യേശു കണ്ണ് നീർ വാർത്തു യഹോവേൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് യൂഷ്വലി ഒരു പത്ത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരത്ത് ആ ടേബിളിൽ വന്നിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെയൊക്കെ കാലത്ത് കൊരണ്ടിയയിലിരുന്നിട്ട് അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മൂത്ത കുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ചിലപ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടി ഇളയ കുട്ടികളും പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ചില പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാക്ടീസസിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ദൈവവചനം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസസിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാതെ പ്രസംഗിക്കുക എന്നല്ല അവ അവരെ ഓരോ കാര്യത്തിൽ കൈ പിടിച്ച് നടത്തുക എന്നാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അതിന് തിരുവഴുത്തിൽ ധാരാളം മാതൃകകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ സ്കൂളിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ
so we we let us remember these things idallada vere kore vakyangal njan ivide thannittunde ella onnu vaikkan samayam illa ennal aa kuttigale nurture cheyumbol adu vende reethil nurture cheyanam nallathu efes lekhanam 6 inde 4 il parayunnundu naam adu vaikkunnilla so onnu ottu 15 vareyulla kuttigalde mentors stewards parents aanu avar pratheegam shraddhikanam naam ivide ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ച ആറ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം വയസ്സ് വരെ അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നർച്ചർ ചെയ്യണം പോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പതിനാറ് തൊട്ട് മുപ്പത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പീരീഡാണ് യുവത്വം എനർജി ഊർജം അങ്ങ് സമൃദ്ധമാണ് അനുഭവമോ ശൂന്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ എനർജി അതെങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസമാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയത്തില്ല ഈ പ്രായത്തിലാണ് സ്പോർട്സ് ഗെയിംസ് മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കുട്ടികൾ അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് അവരവരുടെ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ച് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡ്രസ്സിലെ കക്ഷത്തിൻ്റെ അകത്തെങ്ങാണെന്ന് നമുക്ക് പോലും കാണാൻ വയ്യാത്ത എവിടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കിഴുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഉടുപ്പിടത്തില്ല അത്രയധികം സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ആളുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ദൈവവചനം അവരെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ആരും നിൻ്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് വാക്കിലും നടപ്പിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുക ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ധാരാളം യുവ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പതിനാറ് തൊട്ട് മുപ്പതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുള്ളി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരും നിങ്ങളുടെ യൗവനത്തെ തുച്ഛീകരിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേര് യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓ ആ ഇന്നയാളോ സെവൻത്ത് ക്ലാസ്സിലാണ് എയ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്തിലാണ് ടെൻത്ത് എയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാത്തവർ പോലും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയണം ആ രീതിയിലായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ദൈവവചനം നാലിൻ്റെ എഫ് എസ് സി ലേഖനം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഓർ ഓർപ്പിക്കുന്നത് എഫ് എസ് സി ലേഖനം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീക വർദ്ധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കുകളല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സംസാരം യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ സിനിമ സ്റ്റാർസ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസ് ഇവരൊക്കെ കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ബ്രദറെ നമ്മൾ കുട്ടികളൊന്നും സിനിമയൊന്നും കാണത്തില്ലല്ലോ ശരിയാണ് സിനിമയൊന്നും കാണത്തില്ലെന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ സോഷ്യൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ള നായകന്മാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ ഹെവിയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള നായകന്മാരുടെ ജീവിതം വളരെ ലൂസായതുകൊണ്ട് അവരുടെ പുറകെ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംസാരം വളരെ ലൂസ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പാടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് അറുപത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വിവാഹിതരായി മക്കളായി ആൻഡ് ജോലിയിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരുവിധം നല്ല പൊസിഷനിലെത്തി സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഏജിലാണ് സാധാരണ ആളുകൾ വീട് പണിയുന്നതും അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉപരി പഠനത്തിന് പോകുന്നത് ആൻഡ് ഈ പ്രായത്തിലാണ് ആ ജോലിയുടെ ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ജോലി എന്ത് ജോലി ചെയ്യും നല്ല ജോലി കിട്ടുമോ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ജോലി കിട്ടി ആ ടെൻഷനാണ് എന്നാൽ ഒരു നാൽപ്പത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ബെസ്റ്റ് ജോലിയിൽ നമ്മളായി കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെയോ ഹയർ ഹയർ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലൈഫിൽ 
ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് നാൽപ്പത് തൊട്ട് അറുപത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തിരുവിൽ തോർപ്പിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിച്ച് ഉയരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകും വണ്ണം ഭാവിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ ഞങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു ഒരു നാൽപ്പതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊക്കെ ജോലിയുടെ റഫ്ലി ആ പീക്കിലെത്തും നാൽപ്പതിൻ്റെ അറുപതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന നല്ല ഹൈ ഇൻകം കിട്ടുന്നു അന്നേരമാണ് ആ ഞാൻ എൻ്റെ ഭുജബലം കൊണ്ട് എല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ പ്രൈഡ് ആ ഈഗോ തല പൊക്കുന്നത് ഇത് വളരെയധികം കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ കൾച്ചർ മലയാളികൾക്ക് തമിഴന്മാർക്ക് മറ്റുള്ള അവരുടെ എല്ലാ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പല രീതിയിലാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറിൽ ഞാൻ ഒരാറ് മാസം സ്കോളർഷിപ്പിൽ കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്ക പോയി അപ്പോൾ അമേരിക്ക പോയപ്പം കണ്ട ഒരു കാര്യം സഭയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി പത്തടി നീളമുള്ള കാർ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ആഴ്ച തന്നെ അടുത്തുള്ള വിശ്വാസി ഒരു പന്ത്രണ്ടടി നീളമുള്ള കാർ വാങ്ങിക്കും ഇതെൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ കാരണം എൻ്റെ ഹോസ്റ്റായിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് അടുത്ത മോർണിംഗിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലോറിയുടെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു കാറ് അവിടെ കാർ പോർച്ചിൽ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഇതെന്നാ ഇന്നലെ ഇല്ല ആ അത് അമ്മാമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതിയല്ല അതിന് ഈ ലോറി വലുപ്പമുള്ള കാറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അന്നേരം അച്ഛായൻ പറഞ്ഞത് ഇടാ നിനക്കറിയത്തില്ല നീ ഇപ്പോഴും ആ പഴയ ഇന്ത്യൻ ചിന്താഗതിയാണ് ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ വലുപ്പം എത്രയധികമാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സഭയിൽ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റസ് വേണമെങ്കിൽ മറ്റെല്ലരേക്കാളും വലിയ കാർ ആയിരിക്കണം അമ്മാമ്മ എന്നുള്ള വാക്ക് കേരളത്തിൽ പലയിടത്ത് പല അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ തെക്കനായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അമ്മാമ്മ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സോ നിൻ്റെ ആൻറ്റിക്ക് സ്റ്റേറ്റസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ വേണം ഐ വ ഷോക്ട് ദൈവം എല്ലാം തന്നു കേരളത്തിൽ ജോലിയില്ലാത്ത അച്ചായനും അമ്മാമ്മ ഇവിടെ വന്ന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു മക്കളെ നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാലും ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയും ക്രിസ്തുവിൽ വളരുക ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വളരുന്നതിൽ കൂടുള്ള സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ പോയല്ലോ അച്ചായനോട് ഞാൻ കുറേ ചോദിച്ചു അച്ചായൻ നല്ലൊരു ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആണ് എൻ്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി എല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ചായൻ പറഞ്ഞു യെസ് അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം അളന്ന് നോക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ വലുപ്പവും കാറിൻ്റെ വലുപ്പവും വെച്ചാണ് അല്ലാതെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ പക്വതയല്ല ഇത് ഞാൻ തൊണ്ണൂറിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ വിശ്വാസികളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ വളരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അതൊരു ബേസിക്കലി ഒരു മലയാളി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കാണ് തെക്കോട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് രാവിലെ കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും അധോ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ അയവെള്ളിയെ തൂക്കിയിടണം കാരണം രാവിലെ കുളിച്ചെന്നുള്ളത് അയലോക്കക്കാർക്ക് തോന്നണം നാൽപ്പത് തൊട്ട് അറുപത് വരെയുള്ള പ്രായം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാനും സ്റ്റേറ്റസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് നാം ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച ആ വിളി മറന്ന് ആ വിളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം സ്റ്റേറ്റസിൻ്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് തിരുവഴ് തോർപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പാടില്ല അറുപത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു മുതിർന്ന പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ആകുന്നത് ഇന്ന് സീനിയർ സിറ്റിസൻസിന് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘടകമാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം എറണാകുളത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ
ആ നല്ല ട്രാഫിക് ഉള്ള റോഡിൽ കുറച്ചു നേരം നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ പല അവസരങ്ങളിൽ ചെറുപ്പക്കാർ കാറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ കാറ് നിർത്തി കടന്നു പോകാൻ പറയാറുണ്ട് നോ നോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും നോ 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 യു ഹാവ് ടു ഗോ അങ്ങനെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറി ആണെന്നുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ ഈവൻ സെക്യുലർ സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസികളായ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അറുപത് തൊട്ട് അല്ലെ അറുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് എഴുപത് ഇതെല്ലാം ഒരു റഫ് ലിമിറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേക ഒരു പീരീഡാണ് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പീക്ക് എനർജി കഴിഞ്ഞെന്ന് ലോകം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മിനിസ്ട്രീനെയും വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ബലഹീനരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ജോലിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയറായി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മക്കളെ ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് ഈ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അറുപത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ ഇരുന്ന് അവരുടെ പാസ്റ്റ് അറുപത് വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഓർത്ത് അയവിറക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഓർത്ത് അയവിറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഈ ഓഡിയൻസിൽ അറുപതിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അറുപതെന്ന് റഫ്ലി ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലർക്ക് അറുപത് എന്നുള്ള അറുപത്തഞ്ചായിരിക്കും മറ്റ് ചിലർക്ക് അത് അൻപത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയെന്നിരിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലൈഫിലെ ബേർഡൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ വിവാഹം എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു റിട്ടയറായി പെൻഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര സേവിങ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ടൈം അമിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഇരുന്ന് അവരവരുടെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മീക വീക്ഷണത്തോടെ വേണം പരിശോധിക്കാൻ നമ്മിൽ പലർ ഒരു ആത്മീക വീക്ഷണത്തോടെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ലോകപ്രകാരമുള്ള വീക്ഷണത്തോടെ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷങ്ങൾ നാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോയ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അയവിറക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം സീരിയസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ഈ അറുപതാം വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുരുഷന്മാർ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും സ്ത്രീകൾ വേറെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുമാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും വെവ്വേറെ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ഈ സോഷ്യോളജിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ റിസർച്ചേഴ്സ് ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ള ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു അറുപതൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാകും ആ കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നോക്കും കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷം ജോലി വിവാഹം കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം കുട്ടികളുടെ വിവാഹം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകെ പോയതുകൊണ്ട് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ പ്രോബ്ലി വേണ്ടത്ര സമയം നൽകുവാൻ സാധിച്ചില്ല അറുപതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അറുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി വേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ ദൈവവചന വായന എൻ്റെ കൃപാപരം സഭയിൽ എനിക്കുള്ള ചുമതല അതിന് വേണ്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അയ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ലോസ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ലോസ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒരു ആത്മീക രീതിയിൽ വീക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജഡം പാപ സ്വഭാവം സിൻ നേച്ചർ അതങ്ങോട്ട് തലപൊക്കും റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ആ പാപ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പാപ സ്വഭാവം അങ്ങോട്ട് തല പൊക്കുന്നതോടെ ആത്മീക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെയും പാപ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിലയിരുത്തി തുടങ്ങും വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിന് പകരം പാപ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വിലയിരുത്തി തുടങ്ങും അതോടെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്
സഭയിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അവിടെ വരെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചു ഇനിയുമെങ്കിലും എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഒരാത്മീകൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അയ്യോ എനിക്ക് ഈ സഭയിൽ ഒരു സ്ഥാനം വേണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പുരുഷന്മാർ ആ പാപ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സർവ കയ്പും സഭയിലും സമൂഹത്തിലങ്ങോട്ട് ഇറക്കി തുടങ്ങും എല്ലാവരോടും കയ്പ് എല്ലാവരെയും വിമർശനം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രാസംഗ്യം വന്ന് സഭയിൽ ആ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് പ്രസൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനം മൂപ്പന്മാര് സഭ ഏത് രീതിയിൽ നടത്തുന്നു അതിനോടുള്ള അതിനെ വിമർശനം ബേസിക്കലി മറ്റുള്ളവരെ നിഗ്രഹിച്ച് അവരുടെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു മാഗ്നിഫയിങ് ലെൻസും കൊണ്ട് അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എല്ലാവരും നഗ്നരാണ് എന്ന് പ്രദർശിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെ അനാവൃതമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മാത്രമുണ്ട് നഗ്നനല്ലാത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ആവൃതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ലുക്ക് എന്നല്ല ഈ സഹോദരനെ കാണാം ആ സഹോദരനെ കാണാം ഈ മൂപ്പനെ കാണാം ആ മൂപ്പനെ കാണാം ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രാസംഗിനെ കാണാം ഈ പ്രാസംഗിനെ കാണാൻ ഇവരെല്ലാം നഗ്നരാണ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി അവരെ തന്നെ വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ആകുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നാം ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളുടെ അല്ല ഒരു അറുപതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ബിഹേവിയറിൽ വളരെ വ്യത്യാസം വരും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സ്റ്റേറ്റസിന് വേണ്ടി ഞാൻ വലുത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരോടും എല്ലാത്തിൻ്റെയും എതിര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും പ്ലസ് അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വിക്റ്റിം ഭാര്യയാണ് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ലല്ലോ വിട്ടിട്ട് പോകത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു അറുപതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആത്മീക വീക്ഷണമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളെ അങ്ങോട്ട് സപ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും കാരണം ചിലപ്പം ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ചിലപ്പം കുറേയേറെ കഴിവുകൾ കാണും ചിലപ്പം നല്ല പാട്ടുകാരിയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വളരെ ഡീ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമായിരിക്കും ചിലപ്പം മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ വേണ്ടി കഴിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും എഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ ഭാര്യ വളർന്നു പോയെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അതിൻ്റെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ സഹോദരിമാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഭാര്യമാരെ അങ്ങോട്ട് സപ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള പല പുരുഷന്മാർ പല രീതിയിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇപ്പം ഹൗസ് ടു ഹൗസ് വിസിറ്റേഷനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തൊക്കെ കാണുന്ന എറണാകുളത്ത് സഹോദരിമാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഹൗസ് ടു ഹൗസ് വിസിറ്റേഷൻ സഹോദരിമാർ ധാരാളം ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പലർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷം വലിയൊരു ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ എനിക്കുമുണ്ടൊരു സ്ഥാനം എൻ്റെ ഭാര്യ വീട് തോറും പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് വലിയ മോശമാണ് ഈ സഹോദരൻ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായസിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ച മരം പുല്ല് വൈക്കോല് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുള്ള് പറക്കാര ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് തീയിൽ വെന്തു പോകുമ്പോഴാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ മോശം വരുന്നത് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ പലർ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് തീയിൽ കൂടെയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ആ പദപ്രയോഗം വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ആ പദപ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അത്ര ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല ഈ പുതിയ നിയമം എഴുതിയ സമയത്ത് ആ പുതിയ നിയമ നാടുകളിലുള്ള വിജാതീയരുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നു ഈ അവരുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഉത്സവങ്ങളിൽ ഏകദേശം ആറടി എട്ടടി പത്തടി നീളമുള്ള ഈ തീ കനലുകൾ അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ആ 
അവരുടെ ആ മതത്തിൻ്റെ ആ ചാൻറ്റിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പിരിറ്റിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പലർ ആ തീ കനലിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നടന്ന് അപ്പുറത്ത് പോകുമായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ അന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ തീ കനലിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ആരെങ്കിലും നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാറ്റ് വല്ലതും വന്നാൽ കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ആളി കത്തുകയും ഇവരുടെ ഡ്രസ്സ് കത്തി ഇവർ ആ തീയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് കാണത്തില്ല ദേഹം മുഴുവൻ പുള്ളിയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് തീയിൽ കൂടെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് തീയിൽ കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മോൻ പൊള്ളിയിരിക്കുന്നു കൈ പൊള്ളിയിരിക്കുന്നു ഡ്രസ്സസ് പിന്നിടാൻ സാധിക്കും ഡ്രസ്സ് ഇടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഡ്രസ്സും കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പുരോഹിതന്മാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ തീയിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നോർ പൊള്ളി നഗ്നരായിട്ടാണ് വരുന്നത് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ ഭാര്യ വീട് തോറും തെണ്ടി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വീട് തോറും തെണ്ടി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് മോശമാണ് എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ വലിയ ഹൈ പൊസിഷനിലായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നവനാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഭീക്ഷക്കാർ പോകുന്നത് പോലെ ഡോർ ടു ഡോർ പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്ന പരാജയത്തെ കവർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മുഖം മൂടിയാണിത് എൻ്റെ ഭാര്യ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സക്രിയമാണെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ അറിയും അതറിയാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒഴികഴിവുകൾ കൊണ്ടിരുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പുരുഷന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് ഭർത്താവിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അത് സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡോൺ ഡു ഇറ്റ് എന്നാൽ തിരുവഴുത്തോ ആവർത്തിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്ന ചുമതല ദൈവം പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യണം ബ്രദേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സഹോ സ്ത്രീ ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് എനിക്ക് നാണങ്കേടാണ് എനിക്കതാണ് ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളൊരു പരാജയമാണ് ദൈവം വിളിച്ചെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല ദൈവം കൃപാപരം തന്നെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചില്ല അറുപത് വർഷത്തെ പരാജയം അത് മൂടാൻ വേണ്ടി മുഖം മൂടിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ നമ്മളിൽ പലർ ഭാര്യമാരെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യയെ സപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സഭയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ചിലർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് ജീവിക്കുക അവരും ഒരു അറുപത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരവരുടെ ജീവിതത്തെ പരാജയത്തെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീകളുടെ മിനിസ്ട്രീസിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രദേഴ്സ് ബി കെയർഫുൾ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷം വേണ്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ പരിഹാരം മൂപ്പനിട്ട് രണ്ട് കൊടുക്കുക കൊച്ചു മൂപ്പനിട്ട് രണ്ട് കൊടുക്കുക പ്രാസംഗിനിട്ട് രണ്ട് കൊടുക്കുക സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ എല്ലാം ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അനാവൃതമാക്കുക അതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷം പരാജയമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡബിൾ പണിഷ്മെൻറ്റൂടെ നമ്മൾ വരുത്തി കൂട്ടുകയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി നമ്മുടെ ആ ശിഷ്ടായിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ബെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സമയമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ആഴ്ച ഏപ്രിൽ ഒന്നാം ആഴ്ച ഞാൻ അറുപത്തഞ്ച് ക്രോസ് ചെയ്തു എവറി ഡേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യത്തെ അറുപത് വർഷങ്ങൾ ദൈവം എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ആത്മീക ഉൾക്കാഴ്ച അതെടുത്ത് എന്നേക്കാൾ യുവ സഹോദരന്മാരെ അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണം അവരെ മെൻറ്റർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ വൈഫിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ദൈവം അവക്ക് കൊടുത്ത കൃപാവരങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെക്കൊണ്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ
മനസ്സിലാക്കി അംഗീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചൊരു രൂപാന്തരം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും ഒരു അറുപത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കും മക്കളൊക്കെ വിവാഹിതരായി പോയി ഭർത്താവ് നല്ലൊരു വീട് പണിതു രണ്ട് പേരും ഇപ്പം ജോലി ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയറായി ജോലി ചെയ്യാത്തവരാണ് ഹോം മേക്കർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്രീഡമായി വൈകിട്ട് മക്കളൊന്നും വീട്ടിലില്ല അതുകൊണ്ട് കഞ്ഞിയും കടുമാങ്ങായ ആണെങ്കിലും സാരമില്ല മോള് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ മോൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ ഇപ്പം റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ആ സമയമാകുമ്പം സഹോദരിമാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിലോട്ട് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ചെയ്യാറുണ്ട് ആ തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന അയ്യോ ഈ എൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് വലിയ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്ന ആ മറിയക്കുട്ടി ഈ സിറ്റിയിലെ കളക്ടറായിട്ട് അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് റിട്ടയർ ആയതേ ഉള്ളല്ലോ എനിക്കത് സാധിച്ചില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന എലിസബത്ത് അവൾ ഈ ആശുപത്രിയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട ഗൈനികോളജിസ്റ്റ് ആണെന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് ആണെന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സർജൻ ആണെന്നല്ലോ എനിക്കത് സാധിച്ചില്ലല്ലോ ആ രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കളക്ടറാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആ മറിയക്കുട്ടി അതിന് വേണ്ടി ലൈഫ് ലോങ് ഡിവോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് പത്തമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിവാഹത്തെ വെറുത്ത ഒരുത്തനെ പോയി കെട്ടി അടി പിടി തല്ല് കൊലപാതകം നടന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു ബാക്കിയെല്ലാം ആ വീട്ടിൽ നടന്നു മറിയക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ വശം നാം കാണുന്നില്ല എലിസബത്ത് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സലൻസിൽ എത്തിയത് എന്ന് നാം കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും ബ്രദറെ സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എതിരാണ് ഈ പറയുന്ന അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ എക്സലൻസിൽ എത്തിയ പല സഹോദരിമാർ അല്ലെ പല സ്ത്രീകൾ ദൈവം അവരെ വിളിച്ച ആ പ്രൈമറി കോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവഗണിച്ച് മക്കൾക്കും സമയം കൊടുക്കാതെ ഭർത്താവിനും സമയം കൊടുക്കാതെ തക്ക തുണയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം പ്രൈമറി ആയിട്ട് ദൈവം വിളിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ സക്സസ്സിൽ എത്തിയത് അത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ആ പാപ സ്വഭാവം റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ആ പാപ സ്വഭാവം അവരുടെ മനസ്സുകളെ അങ്ങ് ഗ്രസിക്കും കാരണം അറുപതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസ്പോ ചുമതല കുറവ് സമയം അമിതം ആതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് ആ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ല അതുപോലെ അവർക്കും അറ്റാക്കിന് വേണ്ടി ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാകും പുരുഷന്മാർക്ക് സഭാ മൂപ്പനെ വേണമെങ്കിൽ വിമർശിക്കാം വേണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ അനുവാദം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല സ്ത്രീകൾ സഭാ മൂപ്പനെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആരെങ്കിലും പറയും യു മൈൻഡ് യുവർ ബിസിനസ് സഭാ മൂപ്പന്മാരെ വിമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബലി മൃഗത്തെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുമായിട്ട് കെട്ടി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവാണ് സ്ത്രീ വീട്ടിൽ കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഭർത്താവിന് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല സൊ അറുപത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തെ പരാജയങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇനിയും ദൈവം തന്ന സമയം പ്രോപ്പർലി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം പല സ്ത്രീകൾ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ശാഷായി തീരും ഭർത്താവിനെ അങ്ങോട്ട് വിമർശിച്ചു തുടങ്ങും ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ വളരെ ബാലിശമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനെ അങ്ങോട്ട് വിമർശിച്ചു തുടങ്ങും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ടേബിളിൽ കഴിക്കാനിരുന്നപ്പം അച്ചായൻ ഇന്ന് രാവിലെ കുളിച്ചോ ആ കുളിച്ചു സോപ്പ് ഇടത്തു വശത്താന്ന് ആദ്യമായി വരട്ടിയത് വലത്തു വശത്താന്ന്
മത്തായി ചായൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് ലെഫ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് വലത്ത് വശത്തു നിന്നാണ് നാം കുളിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട ഇല ഇടത്തോട്ടാ പോകേണ്ട മത്തായി ചായൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ വൺ വ്യാജനാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ബലിമൃഗമാണ് ഭർത്താവിനൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവൻ ഈ കെട്ടഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല ദൈവം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ദൈവം അത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഭർത്താവിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാൾ എന്നോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്നെങ്ങട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ദൈവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അച്ചായനെ വിമർശിച്ചതെന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അച്ചായനെ അച്ചായൻ വിമർശനം പബ്ലിക്കിലോട്ട് എത്തും പബ്ലിക്കിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വലിയ നാണങ്കേടിന് കാരണമായി തീരും യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാലിശ കാര്യങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനെ പബ്ലിക്കിൽ തിരുത്തുന്ന ഹാബിറ്റ് പല സഹോദരിമാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഞാൻ പറയാം പലർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാ ഒരു അറുപതാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം മുൻപ് വേർപാട് സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ ഒരു ബ്രദറിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാമ്മ കിച്ചണിൽ ചായ അനത്തുവാണ് എന്നാൽ അമ്മാമ്മയുടെ മൂന്ന് ചെവി അത് അവിടെ അല്ല ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ അങ്കിളിനോട് ചോദിച്ചു ഒരു ഏത് വർഷമാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മിനിസ്ട്രിക്ക് പോയത് അപ്പോൾ അച്ചായൻ പറഞ്ഞത് ജോൺസണ് ഇപ്പോൾ പ്രായം ഒത്തിരിയായി ശരിയായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അറുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ എഴുപതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഉടനെ അടുക്കളെ എന്ന് അച്ചായോ അറുപത്തി എട്ടിലും എഴുപതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ലായിരുന്നു അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ അച്ചായൻ പോയത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പോയപ്പം വാട്ട് വാസ് ദ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആന്ധ്രയിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പത്ത് നൂറ് പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ഒരു ഏകദേശ എൺപത് ആളുകളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഉടനെ അടുക്കളെ എന്ന് അച്ചായോ നുണ പറയരുത് എൺപത്തി ഒന്ന് ആളുകളെയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് അച്ചായൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൺപത്തഞ്ചും ആകാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അച്ചായനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വാസ് ഫെഡം അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മാമ്മ ചായ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ എൻ്റെ പെറ്റ് നെയിം രാജു എന്നാ രാജു വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ അച്ചായനോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നുണ പറയരുത് അച്ചായൻ എന്ത് നുണയാ പറഞ്ഞത് എഴുപത്തി എട്ടിൻ്റെയും എൺപതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നുണയല്ല ബാലിശമായ ഒരു നേഴ്സറി കുട്ടി അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം അമ്മാമ്മയ്ക്ക് സമനില ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളെ മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹോദരിമാർ ബാലിശമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനെ ആദ്യമേ പ്രൈവറ്റായിട്ട് വിമർശിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പബ്ലിക്കായിട്ട് വിമർശിക്കും പല സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒത്തിരി വിശ്വാസികളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് പല വേർപാട് കുടുംബങ്ങളിൽ അറുപതിലധികം പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അറുപതിനും അറുപത് വർഷങ്ങളുള്ള പരാജയത്തെ കവർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒളിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിനെ വിമർശിച്ച് വിമർശിച്ച് റോഡിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന തെണ്ടി പട്ടിയെ അവർ ഭർത്താവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇത് നമ്മളിലുള്ള പാപ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ അറുപത് വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സും മനസ്സിലാക്കണം സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരാജയം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കും പരാജയം ആർക്കാണ് സംഭവിക്കാത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരം നടന്ന ദാവീത് പൂർണ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു അല്ല മോശ ഏറ്റവും താഴ്മയുള്ള മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു നോ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ പോലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ കടന്നു പോകാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ അത് അറുപത് വർഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിഹാരം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ചില വർഷങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും വിമർശിക്കുക കാണുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിക്കുക കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നല്ല സംഭവിച്ചതെല്ലാം മറന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ പുനർനിർമ്മിക്കുക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരിക്കലും താമസിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സാധിക്കത്
ദൈവവചനം പറയുന്നത് തീത്തൂസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തീത്തോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് പഥ്യോപദേശത്തിന് ചേരുന്നത് പ്രസ്താവിക്ക ഈ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരം അച്ചായൻ വലത്ത് വശത്തു നിന്നാന്നോ സേപ് സോപ്പ് തേച്ചു തുടങ്ങുന്നതെന്നുള്ളതല്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ പഥ്യോപദേശത്തിന് വേണ്ടി ചേരുന്നത് സഭയിൽ വന്ന് ഏറ്റവും ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നിന് പകരം നാല് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നെന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല ആ പ്രസംഗം ഈ സഭയിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അച്ചാൻ സോപ്പ് പുരട്ടിയൊന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് നല്ല ക്ലൈമറ്റുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അച്ചായൻ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് അവരെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല അവസരമാണെന്നല്ലോ എന്ന് അച്ചായനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ദൈവ ദൈവവചനം വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് തീത്തൂസ് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നത് വൃദ്ധമാർ നിർമ്മതവും ഗൗരവവും സുബോധവും ഉള്ളവരും സുബോധവും ഉള്ളവരും വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരും ആയിരിക്കണം എന്നും എക്സെട്ര ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസികളായ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണിയായിട്ടാണ് സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് വിട്ടുകളയുകയാണ് സൂപ്പർ സീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ദൈവവചനം ഇങ്ങനെയുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ തീത്തോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നത് തീത്തോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് മുന്നോട്ട് സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഒതിച്ചുവല്ലോ നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ട് മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും ബാലൻസ് നീതിയോടും ഓണസ്റ്റി ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ വിമർശനമല്ല ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു അവർ നമ്മെ സകല അധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത് അവൻ നമ്മെ സകല അധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത് സൽപ്രവർത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളൊരു സ്വന്ത ജനമാക്കി തനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു കർത്താവ് നമ്മെ നമ്മളെ അതിനു വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ സാധാരണ കാണുന്ന വീക്ക്നെസ്സസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച ആ വിളിക്കനുസരിച്ച് ഇനിയും ശിഷ്ടായിസ് ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ താമസിച്ചു പോയി എന്നൊരു കാര്യമില്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ എന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അന്ന് തൊട്ട് നാം നമ്മെ തന്നെ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് ക്ലോസിങ്ങിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ് ഒരു രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ വളരെ എക്സ്ട്രാ ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ പോലും എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇത്രയും പോരാ ഇതിലധികം സാധ്യമാണ് ഇതിലധികം വേണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും ബ്രദറെ അയ്യോ ബ്രദർ ആ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ബ്രദേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് അയ്യോ ജോൺസൺ ബ്രദറിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇത് എക്സാക്ട്ലി എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യമാണെന്നല്ലോ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ബ്രദർ ജോൺസൺ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സഹോദര എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭർത്താവിനോട് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം ഇത് ഉപദേശിയായ ഞാൻ നേരിടുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് പലപ്പോഴും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സഹോദരി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കള്ളു കുടിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഓർത്തു രണ്ട് ഈ എന്നെ തല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കള്ളു കുടിക്കുന്നത് മദ്യപാനം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ശരിയല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച്
ഒരു ആധികാരിയെ പ്രഖ്യാപനം അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരി ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സഹോദര ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് രൂപാന്തരം വരും അങ്ങനെയല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് രൂപാന്തരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് തിരുവെഴുത്ത് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വേണമെങ്കിൽ ആ രൂപാന്തരത്തിന് മാന്ത്രിക വടിയൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഉപദേശയുടെ കയ്യിലുമില്ല ഭാര്യ ദൈവവചനം കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അബ്സോർബായി ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അവരെ പ്രോത്സാഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം മഴ പോലെ അവരുടെ മനസ്സിൽ വീണ് അവരതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അംഗീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരുമ്പോഴാണ് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആധികാരിക ഒരു ഉപദേശയുടെ ആധികാരിക പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരത്തില്ല രൂപാന്തരം വരണമെങ്കിൽ അവർ ദൈവവചനം പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതുപോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മകൻ മകൾ പിതാവ് സഹോദരൻ സഹോദരി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു രൂപാന്തരം വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലാതെ ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ അടിക്കടി കുറ്റപ്പെടുത്തുക അച്ചാനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ചാനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ചാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല അച്ചാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നേനെ അച്ചായൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്നാ ഇന്ന ആളിനെ കാണ് നോ അടിക്കടി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടല്ല അച്ചാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരാൻ പോകുന്നത് അച്ചാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരണമെങ്കിൽ തിരുവെഴുത്ത് വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അച്ചായൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപാന്തരം വരണം അതുപോലെ തന്നെ അടിക്കടി ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഭാര്യ നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ ശാഷാകാൻ ആണ് സാധ്യത എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കാരണം ദൈവവചനം വെച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അതല്ല ഇപ്പം ഒരു ഡോക്ടർ സർജറി ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബാർബർ പറയുവാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ കത്തിയുടെ അത്രയും തന്നെ ഷാർപ്പാണ് എൻ്റെ കത്തി ഞാനും കണ്ടിച്ചു മുറിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല ഒടുവിൽ അവൻ ആ കത്തി വെച്ചട എല്ലാം പിന്നെ ഡോക്ടർ വന്ന് ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാത്തിനും ഒരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആവശ്യമാണ് മകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പല ആളുകൾ പിതാവും മാതാവിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവവചനം അവർ ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം തുടർച്ചയായിട്ടൊരു നാഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടി കുറ്റപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കയ്പ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ റിബല്യനെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പങ്കാളി നമ്മുടെ കുട്ടി അല്ലെ കുട്ടികൾ പേരൻസ് ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് തിരുവെഴുത്ത് ആ മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വരുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ആ തിരുവഴുത്തിനെ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം നടക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ മാത്രമേ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ വേറെ ഒരു വഴിയും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ക്ലാസ്സിൽ കർത്താവ് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തിരുവഴുത്ത് ശ്രവിച്ച സഹോദര സഹോദരിമാരോട് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ ക്ലാസ്സസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എൻ്റെ രീ ജീവിതത്തിലും അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് അലൈവ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ഷാർപ്പർ ദാൻ എനി ടു എഡ്ജഡ് സോഡ് എൽ ഇരുവായത്തിലെ ഉള്ള വാളാണ് തിരുവഴുത്ത് ആ ഇരുവായത്തിലെ ഉള്ള വാൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അത് കേൾക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ല രൂപാന്ത
യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്ലീസ് യൂസ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അങ്ങ് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് യൂസ് ഇറ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ലെറ്റസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ദൈവം നമ്മിൽ എല്ലാവരെയും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവവചനം നമ്മെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് നിങ്ങളിൽ പലർ വന്ന് ആ ടെസ്റ്റുമണി എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി തല കുരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏഴ് മെസ്സേജസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവിനെ അറിയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിനെ അറിയിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മുടെ തീരുമാനത്തെ ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ പത്ത് സെക്കൻഡും കൊണ്ട് എനിക്കും സഹോദര സഹോദരിമാർ നമുക്കും യുവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഒരു 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 പുതിയ ഒരു എനർജിയോടെ നമ്മളെ വിളിച്ച ആ വിളിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം അവർ മേഴ്സിഫുൾ ഫാദർ വി താങ്ക് യു ആൻഡ് പ്രീസ് യു ദാറ്റ് യു ഗേവ് അസ് ദ റേർ പ്രിവിലേജ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് യുവർ സ്ക്രിപ്ചർ rare because in this world where everything is abundant particularly where worldly ideas are abundant there the word of god is surely a rare item but we thank you for believers in this assembly and all the believers who have gathered here who love your word so much who gave themselves to study the scripture the rain has fallen upon us help each one of us to absorb it help each one of us to produce what we ought to produce help each one of us to leave our past rebuild our lives and serve the lord wherever you have called us we pray for your grace thank you praise you and we adore you and thankfully we ask all these things in the matchless name of our lord and savior jesus christ